হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি তো এখন সকালবেলা আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ ওয়াফিক আর মেলেসা স্কুলে তো ব্রেকফাস্ট শেষ করে ওয়াহিব আর ওয়ারিককে নিয়ে উপরে আসলাম ভাবলাম যে ওদের সাথে একটু সময় খেলা করব ওয়াহিব বলছিল ওর বাবাকে ক্রাফ্টের ব্যাগটা খুলে দেওয়ার জন্য আমাকে অনেকবার বলেছে আমি খুলে দেইনি কারণ আমার ইচ্ছে যে যখন ওয়াফিক স্কুল থেকে আসবে তখন একসাথে দুই ভাই মিলে করবে তবে ওয়াহিব আর সেই অপেক্ষা করেনি হয়তো বা দুই মিনিট খেলেছে কাগজ ওইগুলা দিয়ে এখন ওরা দুই ভাই জানালার পাশে বসে আছে বসে বসে দেখছে রোডে গাড়ি বাস যাচ্ছে ওইগুলা অনেকে ওয়াফিক ওয়াহেব ওয়ারিদের অ্যাক্টিভিটি বেশি বেশি করে দেখতে চান তাই ইচ্ছে করে এতক্ষণ কোনো ভয়েস ওয়ার দিলাম না ভাবলাম যে ওদের কথাগুলো আপনাদেরকে শোনাই আর ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পিউটারটা অন একটা ভিডিও আপলোড করব আজকে তাই কম্পিউটারে আপলোড হচ্ছে অনেকক্ষণ খেলাধুলার পর ওয়ারিদ ঘুমে আমি ওয়াহিবকে নিয়ে নিচে আসলাম তো বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছিল আপনাদেরকে একটু ন্যাচারাল সাউন্ডও শোনালাম খুব ভালো লাগে বৃষ্টির এই যে কুড়ি কুড়ি একটি শব্দ হয় আমার অনেক বেশি ভালো লাগে দেশে তো আরও বেশি ভালো লাগে কারণ দেশে ঝুম বৃষ্টি হয় এদেশে যদিও বৃষ্টি যখন হয় অনেক বেশি হয় বাট আজকে কয়েকদিন থেকে এই যে একটু আগে দেখেছেন যেরকম বৃষ্টি ওইভাবেই হচ্ছে সকালে বৃষ্টি দুপুরে রোদ বিকালে বৃষ্টি আবার রোদ এরকম আর কি তো আমি সব কিছু বের করে রেখে দিয়েছিলাম রান্না করার জন্য তো আজকে ভাবলাম যে কলিজা ভুনা করব ডাল রান্না করব আর সফট চিকেন ভুনা করব তো ওয়ারিদ ঘুম থেকে উঠে গেছে অলরেডি ও বেশিক্ষণ ঘুমায়নি বেশি হলে বিশ মিনিটের মতো ও ঘুমিয়েছে তো ও ঘুম থেকে উঠার পর ওকে কুলে নিয়ে আমি রান্নাটা সেরে নিচ্ছি তো আমি আপনাদেরকে আজকে শেয়ার করব যে কিভাবে আমি কলিজা ভুনাটা করি সেজন্য পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম হাঁড়িতে তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দেই আমি কলিজা রান্না করার সময় তো এখানে প্রায় দুইটা বড়ো সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর দুই থেকে আড়াই টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে সব কিছু একসঙ্গে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি 
পরিমাণ মতো লবণটাও দিয়ে দিলাম লবণটাও মিক্স করে নিয়েছি পেঁয়াজ আদা রসুনের সাথে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যাতে করে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যায় তো এদিকে আমি ডালের জন্য পেঁয়াজ আর রসুনকেও ভেজে নিচ্ছি এখানে তেজপাতা দারচিনি এলাচি লং গোলমরিচ আর এক চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা পেঁয়াজ আর রসুনের মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের মধ্যে যেখানে আমি কলিজা ভুনা করব সেই পাত্রে তো এখন সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি কলিজাতে আমার ঝাল অনেক পছন্দ তাই মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিব মরিচের পরিমাণটা একটু বেশি করেই দিব কলিজাতে কিন্তু ঝাল থাকলে অনেক ভালো লাগে আমি সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিয়েছি এখন কিছুক্ষণ চুলার উপর এভাবে রেখে দিব যাতে করে মশলাটা একটু কষে যায় আর ওইদিকে আমি ডালে দেওয়ার জন্য যে আদা সরি ডালে দেওয়ার জন্য যে পেঁয়াজ আর রসুনটা ভেজে নিয়েছি ব্রাউন করে ওইটাও আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিলাম নাড়াচাড়া করে দুই মিনিটের মতো ডালটাকে রাখবো আমার ঘরে ধনে পাতা ছিল না তাই আর ধনে পাতা দিতে পারলাম না শুধু কাঁচা মরিচই দিলাম কাঁচা মরিচটা ভেঙে দিয়ে দেয়নি যদি ওয়ারিদ কিংবা ওয়াহিব খায় সেই জন্য ডালটা নামিয়ে ফেলেছি চুলা থেকে তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কলিজার সাইজটা কেমন হবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি আসলে এগুলো আমার হাজব্যান্ড কেটে কেটে একদম রেডি করে দিয়েছে রান্না করতে আমার ইজি হওয়ার জন্য ও সুন্দর করে প্যাকেটে রেখে দিয়েছিল তো এখন সব কিছুকে আমি একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য আর এদিকে নরম চিকেনটাও ভুনা হচ্ছে যেহেতু কয়েকটা ব্লগে শেয়ার করেছি চিকেন ভুনা তাই আর শেয়ার করলাম না এদিকে আবার আমি কলিজাটাকে দেখছি চেক করছি তো আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আসলে কলিজা থেকে অনেক পানি বের হয়েছে আর আমি চাচ্ছিলাম না যে এক্সট্রা কোনো পানি আমি কলিজাতে ইউজ করি তো এখন আমি কয়েকটা কাঁচা মরিচও দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচটা আর ভেঙে দিইনি আস্ত দিয়ে দিয়েছি আবারও ঢাকনা দিয়ে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ঢেকে দিব তো এদিকে আমি আর একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি ভাত রান্না করার জন্য তো পানিতে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি চালটাও এখন দিয়ে দিচ্ছি ভাবলাম যে বাংলাদেশি স্টাইলে ভাতটা রান্না করি সবসময় রাইস কুকারে রান্না করি আজকে এইভাবে রান্না করি যেহেতু এই চালগুলো বাংলাদেশ থেকে এসেছে আমার শাশুড়ি দিয়েছিলেন অনেক আগে তো রান্না তেমন বেশি করা হয়নি তো এদিকে আমি একটু ক্লিনিংও করে নিচ্ছি আসলে সাথে সাথে কাজগুলো গুছিয়ে নিলে কিচেনটা অনেক ক্লিন থাকে না হলে দেখা যায় যে সিঙ্কের মধ্যে থালা বাসনের একদম পাহাড় জমে যায় এর মধ্যে কলিজাটা হয়ে গেছে কলিজা ভুনা তো এখন একটু নাড়াচাড়া করে আমি হাফ টি স্পুন টালা জিরা গুঁড়া মশলা দিয়ে দিব এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে কলিজা ভুনায় আর এটাই হচ্ছে আমার কলিজা ভুনার স্পেশালিটি আমি খুব সিম্পলভাবেই দেখানোর চেষ্টা করেছি আসলে কঠিনভাবে কোনো কিছু করতে আমার ভালো লাগে না রান্না খুব সহজেই আমি করতে পছন্দ করি সব সময় আর যেহেতু খুব বিজি একজন মা আমি তাই খুব যে কঠিনভাবে রান্না করার সময়ও আমার কাছে তেমন বেশি থাকে না তো আমার রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে এই তো নরম চিকেন ভুনা আর এখানে ডাল আর দেশি চালের ভাত রান্না করেছি ভাতটা একটু নরম হয়ে গেছে যদিও আমার হাজব্যান্ড আবার এত নরম ভাত পছন্দ করে না ওর ভা মানে ও চায় যে সবসময় ভাতটা খুব ঝরঝরে যাতে হয় সব সময় ঝরঝরে ভাত খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই আমিও তেমন বেশি নরম ভাত পছন্দ করি না আর এইভাবে রান্না করেও আমি তেমন ইউজ টু না যেহেতু সবসময় রাইস কুকারে রান্না করে অভ্যস্ত তো আমি অল্প পরিমাণ চাল রাইস কুকারে আবার বসিয়ে দিয়েছি কারণ আমার হাজব্যান্ড এত নরম ভাত খেতে পারবে না আমি জানি এখন আমার রিল্যাক্সের টাইম মানে সব কাজ গুছানো হয়ে গেছে এখন জাস্ট অপেক্ষা করছি যে ওয়াফিক স্কুল থেকে আসবে কিংবা মেলিসা আসবে আমাদের দুপুরের খাবারটা হয়নি আর আমার হাজব্যান্ড যদি বাসায় তাড়াতাড়ি চলে আসে তাহলে দুপুরের খাবারটা আমরা খেয়ে নিব একসাথে এদিকে ওয়ারিদ ওর প্রিয় একটা কার্টুন দেখছে এই বিসমেল্লা সংটা মানে মিউজিকটা শুনলেও যেখানেই থাকবে দৌড়ে চলে আসবে টিভির সামনে আর ও নতুন একটা জায়গা বের করেছে টিভির ক্যাবিনেটের এই ড্রয়ারটা খুলেই ও ওর দুইটা পাই এই ড্রয়ের মধ্যে ঢুকাবে আসলে খুব ভয় করে ব্যথা পেয়ে যায় যদি
তো এতক্ষণ বসে রিল্যাক্স করলাম তো এই মাত্র আমার হাজব্যান্ড বাসায় চলে আসছে তো ভাবলাম যে দুপুরের খাবারটাও আমি রেডি করে ফেলি যেহেতু হাতে কিছু সময় ছিল ওয়াফে স্কুল থেকে আসতে আসতে এখনও একটু দেরি আছে তো ভাবলাম যে আমরা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিই একটু আগে কলিজা ভোনাটা দেখতেই পেয়েছেন যে কতটা লুভনি হয়েছে আসলে অনেকেই হয়তো আরও বেশি মশলা দিয়ে আরও অনেক ধরনের মশলা দিয়ে রান্না করেন কলিজা ভোনাটা তবে আমি যেভাবে করেছি ওইভাবে করে দেখবেন খুব সহজ বাট অনেক ইয়াম্মি হয় কলিজা ভোনা আমি অনেক বেশি পছন্দ করি আগে খেতাম না বিয়ের পর থেকেই কলিজা ভোনাটা খাওয়া শিখেছি মানে আমার হাজব্যান্ড অনেক বেশি পছন্দ করে তো ও পছন্দ করে ও প্রায় সময় নিয়ে আসতো প্রথমে প্রথমে খেতাম না তো এখন দেখা যায় যে আমিও একদম কলিজা ভোনা হলে আর কিছুই লাগে না ও আফ্রিকার মিলিস বাসায় চলে আসছে এখন ওরা দুই ভাই বোন গল্প করছিল ওয়ারিদকে ঘুম পাড়িয়ে আমি একটু বাহিরে আসলাম আমাদের লোকাল একটা শপে সেন্স বাড়িতে এসেছি ওয়াহিবকে সাথে নিয়ে আর খুব ঝটপট কিছু শপিং করে নেব আসলে দেখা যায় প্রতিদিনই এই টুকিটাকি শপিং লাগে আর বাসার পাশেই সবগুলো থাকায় অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে দৌড়ে চলে আসছি তো আমি এখান থেকে ফ্রুটস তারপর কিছু সবজি আর একটু ডিজার্ট ওইগুলো নিয়ে যাব ডিনারের জন্য কিছু শপিং করব গত ব্লগে একজন ভিউয়ার্স আপু কমেন্ট জানিয়েছেন যে ওনার বাবা মার একত্রিশতম বিবাহ বার্ষিকী পনেরোই জুন তো ওই ভিউয়ার্স আপুটার নাম হচ্ছে তানজি তো উনি বলেছিলেন যে আমার ব্লগে যদি আন্টি আঙ্কেলের কথা বলি তাহলে অনেক খুশি হবে মানে আসলে তানজি আপু এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা সৌভাগ্য কারণ ওনাদের কথা আমার ব্লগে বলবো আমি অনেক বেশি খুশি তো আঙ্কেল আর আন্টির জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল আর একত্রিশতম বিবাহ বার্ষিক উপলক্ষে অনেক অনেক শুভকামনা রইল আর আঙ্কেল আর আন্টিকে বলবেন যাতে আমাদের জন্য ওনারা দোয়া করেন যাতে আমাদের লাইফটাও সুন্দরভাবে কাটিয়ে নিতে পারি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারি তো আমি শপিংয়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম যে কি লাগবে কি কি লাগবে আসলে আমি ওইভাবে লিস্ট করে আজকে আসিনি কিংবা দেখা যায় যে মোবাইলে অনেক সময় নোট নোটের লিখে আনি যে কি কি লাগবে কিছুই আনিনি জাস্ট একবার একটা একটু করে দেখছি আর যা লাগছে ওইটাই নিচ্ছি এইমাত্র আমার হাজব্যান্ডও ফোন করলেন যে আমাদের বাসায় গেস্ট আসছেন তো আমি শপিংটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললাম শেষ করে এখন বাসায় চলে যাব কারণ গেস্ট আসলে তো একটু প্রিপারেশন নিতেই হয় শপিং শেষ আমি অপেক্ষা করছিলাম যে কাউন্টারে গিয়ে পে করার জন্য তো মেহমান বাসায় চলে এসেছেন আমি বিকেল বেলার জন্য একটু নাস্তার প্রিপারেশন করছি বাসা যা ছিল তাই আমি তেলে ফ্রাই করে দিচ্ছি আসলে ওইভাবে সময় পাইনি অন্য কিছু বানানোর কারণ হঠাৎ করে প্ল্যান করা আর মেহমান বললে ভুল হবে আমার ফুফু শাশুড়ি এসেছেন আমাদের ঘরেরই মানুষ তো ওয়ারি তো ওর দাদুকে দেখে এতটাই লজ্জা পাচ্ছিল মানে আসতেই চাচ্ছিল না ওনার সামনে তো ওয়ারি দেরকমই কাউকে প্রথমে দেখলে অনেক লজ্জা পায় এখন ডে বাই ডে ওর লজ্জাটা বেড়েই যাচ্ছে তো ওয়াহিব অনেক লাজুক ওয়াফিকের লজ্জাটা একটু কমেছে এখন বড় হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি নাস্তাগুলো টেবিলে এনে রেখে দিয়েছি তো এত বেশি কিছু বানাইনি কারণ রাতেও যেহেতু খাবার হবে আর এখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তাই ভাবলাম যে রাতে এখন বেশি কিছু বানালে রাতের খাবারটা খাওয়া যাবে না এদিকে আমার ফুফু শাশুড়ি খুবই মজার পান মানে ওনার ছোট্ট একটা বাটি থাকেই সাথে তো এরকম ফ্রেশ পান দেখলে কিন্তু আমি লুপ সামলাতে পারি না আমাকে একটু খেতেই হয় তো আমার হাজব্যান্ড একটু বানিয়ে দিল আমাকে তো আমরা পান কাঁদছিলাম আর গল্প করছিলাম নাস্তা টাস্তা খাওয়ার পর 
তো এখন যা গল্প হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার হাজবেন্ড যখন ছোট ছিল ও মানে ওর স্মৃতিগুলো বলছিল যে কি করতো মানে আমার ফুফু শাশুড়িও বলছিলেন যে ওনারা যখন একদম ইয়াং ছিলেন তখন কীভাবে দিনকাল কাটিয়েছেন কিংবা বাচ্চাদের সাথে কতটা বিজি ছিলেন মানে আমার বিজি দেখে আর কি তো খুব ভালো লাগছিল আসলে গল্প করতে আর ওনার সাথে সময় কাটাতে খুব বেশি ভালো লাগে তো আমরা সবাই বসে এখন গল্প করছিলাম আর আমি আজকের ব্লগ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ